이 혁명 광장에서 루이 16세는 단두대의 이슬로 사라집니다. 저기 보면 루이 16세의 목을 들고 있는 혁명군의 모습이 보이죠. 루이 16세가 죽기 전에 이런 말을 했다고 합니다. 국민들이여 나는 죄가 없다. 요 한마디를 남기고 단두대의 이슬로 사라졌다고 합니다. 과연 여러분들은 루이 16세가 죄가 없다고 생각하십니까? 제가 오늘 여러분한테 선보일 강연 제목이 뭔가요? 루이 16세와 마리 앙뚜아네트 프랑스 혁명을 겪었던 이두 부부가 사는 법 요게에 대해서 강의를 한번 해보도록 하겠습니다 여러분 앞에 딱 보는 순간 뭐가 보시나요? 전 세계인이 다 알고 있죠 파리의 랜드마크이기도 하지만 유럽의 랜드마크이기도 합니다 이 에펠탑이 전 세계의 젊은이들한테 설문조사를 한번 해봤어요 당신들이 꼭 프로포즈 받고 싶은 장소 어디게 그러니까 꼭 1등으로 넣는 장소가 바로 이 에펠탑이었습니다 첫 키스 받고 싶은 장소도 에펠탑으로 나왔습니다 한번 해보시죠 네. <웃음> 한번 해보시죠 제가 왜이 에펠탑을 첫 번째 화면으로 했느냐 하면 이 에펠탑은 누구에 의해서 만들어졌어요 에펠탑이 되었죠 에펠에 의해서 만들어졌기 때문에 에펠탑이었습니다 에펠이 왜이 에펠탑을 만들었냐 하면 바로 프랑스 혁명 100주년 기념으로 만들었습니다 그러니까 프랑스 혁명이 몇 년에 일어났는 거는 여러분들 다 알고 있습니다. 우리가 학교 때 많이 배웠죠. 세계사 연도 중에서 가장 외우기 쉬운 연도입니다. 1789년에 일어났습니다. 100주년 기념이니까 이 에펠탑은 몇 년에 만들어졌을까요? 1889년에 만들어졌겠죠. 이 1889년에 파리에서 엑스포가 열렸습니다. 만국 박람회가 열렸는데 그 혁명 100주년을 기념해서 만든 탑이 바로 이 에펠탑이었습니다. 근데 이 에펠탑이 만들어진 당시에 찬사보다는 오히려 비난을 더 많이 들었다는 거죠. 특히 예술인들이 굉장히 많은 비난을 했습니다. 이런 쇳덩어리를 감히 파리의 미관을 해치게 여기에다가 꽂아 놓다니. 특히 가장 싫어했던 사람이 누구였냐면 모파상이었습니다. 모파상. 그래서 모파상이 어떻게 하면 이 에펠탑을 안볼수 있을까? 파리에서 에펠탑을 볼수 없는 장소가 딱한 군데 있습니다. 어디에 가면 은이 에펠탑을 볼수 없을까요? 에펠탑. 에펠탑 안에. 그래서 항상 이 모파상은 에펠탑을 가장 많이 이용했죠. 에펠탑 안에 있는 식당에서 항상 점심을 먹었다고 합니다. 원래 이 에펠탑이 만들어졌을 때한 20년 정도만 사용하고 철거를 해야 되겠다고 생각을 했는데 지금 전 세계인들의 명소가 되었죠. 1991년에 세계문화유산은 지정된 정도로 이 에펠탑은 파리의 명소, 전 세계인들이 절겨 찾는 프로포즈의 명소가 되었다고 합니다. 그러면 이 에펠탑이 있는 이 파리의 역사 이 프랑스의 역사에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 굉장히 뉴스를 많이 봤을 겁니다. 노란 조끼를 입은 시위대. 노란 조끼가 어떤 의미인고 하니 운전자들이 노란 조끼를 많이 입잖아요. 안전을 위해서. 프랑스에서 이 노란 조끼를 입은 시위대가 왜 시위를 벌이는고 뉴스를 검색해보니까 이렇다고 해요. 마크롱 정부에서 유류세를 인상했어요. 유류세 인상에 직격탄을 받았던 직업이 어떤 직업일까요? 운수업을 하시는 분들이죠. 택시 기사분들, 트럭 운전사들, 그리고 또 지방에는 교통이 불편해가지고 반드시 자가 운전을 해야 되는 사람들이 있죠. 이런 사람들이 노란 조끼를 입은 시위대에 합류를 했다는 겁니다. 제가 이 뉴스를 보는 순간, 아, 이 프랑스 사람들은 뭔가 이 혁명의 DNA, 그런 DNA를 가지고 있는 시민들이 아닐까 그런 생각이 들더라고요. 그러면 1789년으로 한번 돌아가 볼까요? 그때는 무엇을 입은 시위대가 있었습니까? 바로 샹길로트입니다. 쌍킬로트 우리가 보통 킬로트라고 하면 은 여기 보이시죠? 여러분 혹시 반바지를 즐겨 입으십니까? 그러면 여러분은 귀족 혈통을 가지고 있습니다. 이게 바로 킬로트입니다. 킬로트는 보통 귀족이 입는 반바지를 의미하죠. 근데 앞에 상이 붙어 있으면 뭐냐 하면 킬로트를 입지 않은 상은 영어에서 without을 말한다. 그러니까 킬로트가 없는 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 당시 1789년에 이 프랑스의 시위대는 상킬로트를 입었다는 거죠. 기조부의 어떤 사회 질서에 반대한다는 의미에서 그래서 이런 긴바지 보이시죠? 여러분 다 긴바지 입고 계시네요. 여러분은 상킬로트를 입고 계십니다. 자 그러면 볼게요. 여기 가보셨죠? 어디입니까? 개선문입니다. 이 개선문을 잠시 보시면요. 방사선형으로 뻗어 있죠. 도로가 지금 몇개 정도 나와 있습니까? 방사선으로 12개 정도 도로가 나와 있습니다. 이런 파리 개조 계획이 언제 이루어졌냐면 나폴레옹 3세에 의해서 이루어졌습니다. 1853년에 이 나폴레옹 3세가 파리를 개조할 때 빈민촌을 다 허물고 
하마스도시스를 전부 다 대보수를 하면서 이 파리 개조 계획을 오스만 남자한테 지시를 했었는데 이런 식의 형태가 만들어졌다는 거죠. 그런데 이 파리 개조 계획의 목적은 뭐냐면 시위를 가장 효율적으로 막기 위해서 그래서 문에서 방사선용으로 다 뻗어 있기 때문에 시위대가 어느 방향으로 오는지 다 확인할 수 있다는 거죠. 그 방향으로 왔을 때 바리케이트를 치면 은그 시위를 아주 효율적으로 진압할 수 있다. 이런 생각이 당시 이 나폴레옹 3세 정부에 의해서 있었다는 거죠. 그래서 이 프랑스 같은 나라는 시위 문화가 굉장히 발달되어 있고 또 시위 문화에 대해서 언론도 부정적으로 보는 언론이 없습니다. 우리가 보통 시위를 하거나 혁명을 했을 경우에 폭력성 부분에 언론이 초점을 맞추는 반면에 이 프랑스 언론 같은 경우는 전혀 그런 게 없다는 거죠. 그들의 어떤 요구사항에 철저하게 초점을 맞춰서 프랑스 언론 같은 경우는 보도를 하고 있다고 합니다. 이게 바로 파리의 개수문이었습니다. 그러면 이 프랑스 혁명이 왜 시작되었는지 짧게 한번 살펴보고 본론에 들어가도록 하겠습니다. 프랑스 혁명은 왜 일어났을까요? 바로 이것 때문입니다. 프랑스 혁명 전에 불합리한 어떤 구체제, 이 구제도를 우리가 앙시앙 레즘이라고 합니다. 얼마나 불합리한지 한번 따져볼까요? 당시 3신분이라고 해가지고 제일 첫 번째 1신분 뭡니까? 성직자죠. 제 2신분은 뭐예요? 기적이죠. 제 3신분은 평민이었습니다. 부르주아도 이세 3신분에 속하고 있죠. 근데 성직자하고 기적, 그러니까 1신분과 2신분이 전체 2%밖에 안 돼요. 인구 2%밖에 안 되는데 전체 토지의 몇 프로를 가지고 있습니까? 40%를 가지고 있다는 거죠. 근데 인구의 98%를 되는 평민들은 토지가 어느 정도 가지고 있습니까? 60%밖에 안 되죠. 더 문제는 뭐냐 하면 이 2%의 1신분과 2신분이 40%의 토지를 가지고 있으면서 면세 혜택을 가지고 있다는 거죠. 세금을 한 푼도 안 내고 있다는 거죠. 대신에 그 98%의 대다수의 인구가 세금을 내고 있는데 당시 누구한테 세금을 내고 있었냐 하면 제일 먼저 교회에 11조를 내게 됩니다. 다음에 봉건 영주가 또 세금을 거두어 갑니다. 다음에 국왕이 또 세금을 거두어 가죠. 그래서 이 국민들은 너무너무 힘들었다는 거죠. 그런데 여러분 참 현하지 않습니까? 왜냐하면 이 세금 제도가 수백 년 동안 계속 내려왔던 세금 제도였는데 왜 하필이면 1789년에 이 사람들이 여기에 대해서 의문을 제기하고 반기를 들었을까요? 사람들이 각성을 했다는 겁니다. 그 각성을 시킨 사람들이 누구냐 하면 바로 계몽주의자였다는 거죠. 이때가 18세기인데 18세기는 과학이 굉장히 발달했습니다. 과학혁명이라고 해서 굉장히 과학이 많이 발달을 해가지고 더 이상 국민들은 종교인들의 말을 고지고지로 믿지 않습니다. 예전에 파문한다 그러면 가장 두려워했던 사람들이었는데 이제 그 파문도 두려워하지 않다는 거죠. 그런 사람들의 말보다 나의 이성을 믿기 시작한다는 거죠. 나의 이성으로서 불합리함을 비판을 한다는 겁니다. 권위에 도전한다는 겁니다. 거기에 대한 모든 사회의 흐름들을 바로 계몽사상가들이 만들어냈다는 거죠. 영국에는 청교도 혁명이 있고 미국에는 독립혁명이 있습니다. 이세 혁명의 공통점이 뭐냐 하면 바로 세금 때문에 일어나는 거예요. 과세 때문에 일어나는 겁니다. 근데 어떤 세금을 내가 정부로부터 부과받을 때 그게 합리적이고 당연하다고 생각하면 혁명이 일어나지 않습니다. 근데 부당하다고 생각했을 때 혁명이 일어나는 거죠. 그 당시에 세금 행정의 부당성은 어디에 기인을 했느냐 하면 1789년에 흉년이 들어가지고 밀로 만든 빵값이 폭등을 했습니다. 빵값뿐만이 아니라 물가가 폭등을 했죠. 여러분 그 영화 레 미제랍을 마셨죠. 장발장이 뭐를 훔쳤습니까? 빵을 훔쳤었죠. 빵값이 너무너무 폭등을 해가지고 굶어 죽는 사람들이 너무너무 많았다는 거죠. 이때 루이 16세가 대책 방안을 강구하게 됩니다. 여러분이 만약에 이 당시에 왕이었다면 어떤 식으로 대책 방안을 강구했을까요? 누구한테 세금을 매기는 게 정당할까요? 1신분하고 2신분한테 지금 현재 면세 혜택을 받고 있는 2신분들한테 세금을 부과하는 게 훨씬 더 정당하겠죠. 루이 16세도 그렇게 생각을 했습니다. 그 누가 반발을 할까요? 1신분하고 20분 이런 기득권 층이 반발을 하겠다는 거죠. 그래서 이 당시에 이 루이 16세가 생각을 했던 게 뭐냐 하면 이 사람들의 세금을 부과하기 위해서는 3부회의 승인을 얻어야 되겠다. 의회의 동의를 얻어야 되겠다 그래가지고 175년 만에 3부회 의회를 소집하게 됩니다. 문제는 뭐냐 하면 표결 방식에 있어서 문제가 생겨났다는 거죠. 루이 16세 때이 프랑스의 재정적단은 어마어마했습니다. 왜냐하면 루이 16세가 유일하게 받았던 유산들이 굉장히 많습니다. 선대의 할아버지 때부터 그러니까 루이 14세, 15세 
루이 15세는 아버지가 아니고 할아버지였거든요. 루이 14세가 30년 전쟁을 일으켜요. 루이 15세가 7년 전쟁을 일으킵니다. 본인 루이 16세는 미국 독립전쟁에 또 지원을 해주게 됩니다. 그래서 수십 년간에 걸친 전쟁으로 인해 가지고 국방비 예산이 굉장히 많이 드러났다는 거죠. 그래서 정부의 재정적재가 계속 계속 살게 되었다는 겁니다. 이 재정적자를 메꾸기 위해서 의회를 소집했는데 이 1신분, 2신분, 3신분 간의 표결 방식의 대립에 의해 가지고 드디어 이 제3신분이 이 의회를 박차고 나가 가지고 바로 테니스 코트로 갔죠. 테니스 코트에 가 가지고 테니스 코트 선서를 하게 됩니다. 이때 선서 내용이 무엇이냐 하니 헌법이 제정될 때까지 우리는 해산하지 않겠다. 그러면서 제3신분이 국민의회를 이때 만들어내게 됩니다. 국민의회예요. 제3신분의 의회가 아니고 보편적인 국민을 대변하겠다 이런 뜻이겠죠. 그렇죠? 3부회가 열리는 그림인데요. 여기 보면 제1신분 성직자 그룹이 있죠. 제2신분 기족 그룹이 있습니다. 제3신분 평민 대표자 그룹이 있습니다. 이 당시 1신분 2신분이 야 너희들 평민 대표자 그룹하고 우리는 같이 앉을 수가 없다. 구분을 해서 앉게 해달라고 라 좌석 배치가 이렇게 이렇게 되어 있습니다. 저 끝에 보면 은 누가 보이십니까? 앉아있는 사람이 바로 우리 16세죠. 그 옆에 있는 분이 누구예요? 말이 앙뚱한 입니다 바로 여기 있습니다. 그런데 이두 사람은 한달 전에 장자를 잃었습니다. 결핵으로 아들이 죽게 되었죠. 그러니까 한달 뒤에 산부회가 열렸다는 거죠. 자, 다음에 여기 보시면 이게 테레스코트 선서하는 그림인데요. 프랑스 혁명의 주동 인물을 그러면 로베스피에르를 우리가 잊지 못하죠. 로베스피에르가 어디에 있냐면 바로 여기 있습니다. 이 사람. 가슴에 두 손을 얹고 벅차하고 있는 이 사람이 바로 로베스피에르입니다. 그리고 이 사람이 당시 국민의회의 의장입니다. 그 다음에 여기 보면 은 복장을 하고 있는 거 보니까 성직자처럼 보이죠. 이 성직자 세 사람이 종교의 반합을 위해서 서로 껴안고 있는 거죠. 이게 바로 테니스코트 선서입니다. 만약에 루이 16세가 이 국민의회의 어떤 생각에 동조를 하고 그랬으면 더 이상 혁명은 일어나지 않았겠죠. 그런데 소문이 돌았어요. 어떤 소문이 돌았으냐면 왕이 파리 주변을 군대로 애호사고 우리 국민의회를 해산하려고 한다. 이런 소문이 막 돌았다는 거죠. 이때 국민들이 드디어 일었었습니다. 언제? 7월 14일. 이게 바로 프랑스 혁명 기념일입니다. 여기가 그 유명한 바스티유 감옥입니다. 우리 교과서에는 바스티유 감옥이라고 하는데 원래는 바스티유 요새라고 해야 된다고 합니다. 이 바스티유 감옥에 이 파리 시민들이 들고 일어났습니다. 왜이 감옥을 습격했을까요? 이 감옥에 바로 탄약이 있기 때문이죠. 이 감옥에 오기 전에 무기고를 습격을 해가지고 소총 3만 점을 획득을 했습니다. 소총은 있는데 탄약이 없으면 안 되겠죠. 근데 이 바스티유 요새에 탄약이 있다는 소문이 있다는 겁니다. 그리고 이 바스티유 요새는 절대 왕정의 상징과 같은 그런 존재였습니다. 그래서 대포를 몰고 또 총을 들고 칼을 들고 여기에 가가지고 감옥소 소장하고 단판을 지었죠. 그래서 감옥소 소장이 알았다. 우리는 무기를 주겠다. 라고 했는데 여기에서 누가 오발탄을 발사를 했다는 겁니다. 그러니까 성남 군중 뒤에서 오발탄이 쏘아져 가지고 누가 한명 사망을 하게 되는 겁니다. 시위가 어떻게 됐겠어요? 더욱더 불타올랐겠죠. 그죠? 이때 이제 감옥소 소장이 성남 군중들에 의해 가지고 거리로 끌려 놓습니다. 나중에는 결국 참수당하게 됩니다. 그리고 성남 군중은 창에다가 이 감옥소 소장의 목을 꽂아 가지고 전리품인 양 들고 파기 시내를 활보하게 되죠. 이게 바로 바스티우 감옥의 습격이었습니다. 이 바스티우 감옥 습격으로 인해 프랑스 혁명은 시작되었습니다. 결국은 프랑스 혁명이 지방으로 다 번지게 되었고 루이 16세는 인권선언을 사인하게 되는 거죠. 바로 구제도의 사망증명서가 되겠습니다. 현대 민주주의 토대가 되는 그 문서가 바로 인권선언이 되겠습니다. 여기 보시면 인간은 출생과 더불어서 자유로운 존재이며 평등한 권리를 가지고 태어났다. 뭔가 가슴이 짠하지 않습니까? 태어나면서부터 자유와 평등의 권리를 가지고 태어났다. 다음에 제 3조를 한번 봐주시겠습니까? 모든 주권의 원칙은 누구한테 있다? 국민에게 있다. 이게 바로 오늘날 민주주의의 근간이 되고 우리나라 대한민국의 헌법에도 그 기초가 되어 있죠. 이게 바로 프랑스 혁명에서 나왔다는 겁니다. 이렇게 프랑스 혁명이 귀결되어졌는데 저는 프랑스 혁명에서 다른 부분으로 접근을 해보고자 합니다. 바로 루이 16세와 마리 앙뚜아네트 이 둘의 인생을 살펴보면서 프랑스 혁명이 어떻게 전개되었는지 한번 살펴보도록 할게요. 첫 번째 루이 16세입니다.
보기엔 성격 참 좋게 보이지 않습니까? 굉장히 성실한 남자, 선한 남자의 표본인 것처럼 굉장히 성격이 좋아 보입니다. 근데 이 사람의 성격은 어떤 성격이냐 하면 굉장히 수줍음이 많은 사람이었어요. 내성적인 사람이었고요. 그리고 부끄러움을 굉장히 많이 탔던 그런 사람이었습니다. 하지만 성실했고 혼자 있기를 좋아했고 그런 사람이었죠. 이런 사람이 왕이 되었다는 겁니다. 자, 이 루이 16세 인생을 한번 살펴보도록 할게요. 결혼을 앞둔 마리 앙뚜아네트와 루이 16세의 모습입니다. 굉장히 어린 시절의 모습이죠. 이두 사람이 결혼했을 때 나이가 14살, 15살이었습니다. 아이고, 한번 생각 한번 해보십시오. 그러니까 선생님 자녀분이 한 14살, 15살 좀 되죠. 그때 두 사람이 결혼을 했다는 겁니다. 왕태자 시절에. 프랑스 같은 경우는 브로봉 왕실입니다. 그리고 이 오스트리아 같은 경우는 하스부르크 왕실입니다. 선생님 혹시 술 좋아하시니까? 술 중에서 위스키의 대명사가 뭐죠? 버번 위스키죠. 버번이 브루봉에서 나왔어요. 브루봉 왕실의 왕태자와 합스 브루크가의 공주였던 마리 앙뚜아네트가 결혼을 하기 전에 뭐를 주고 받았냐 하면 그림을 그려가지고 서로 서로 보여주고 오케이 그러면 결혼하자 이렇게 되었거든요. 근데 당시 루이 16세의 사진은 뽀샵질이 굉장히 많이 되어 있다는 거죠. 예, 네, 원래는 이렇게 날씬하고 이렇게 샤프한 몸이 아니었다는 거죠. 마리 앙뚜아네트가 결혼식 날 처음으로 만나서 그림과 다른 루이 16세의 모습에 깜짝 놀랐다고 합니다. 관련 내 신랑이 맞는지 이렇게 깜짝 놀랐다고 하는 그런 비사가 있다고 얘기를 하기도 하죠. 그런데 루이 오브스트 같은 경우는 어떤 유산을 받았다고요? 선배 할아버지로부터 막대한 부채를 상속받았던 그런 상속자였습니다. 우선 이 루이 16세에 대해서 잠깐 얘기를 해보고자 합니다. 루이 16세의 성격은 방금 제가 얘기를 했을 때 그죠? 내성적이고 소심하고 굉장히 또 부끄러운 많은 소년이었는데 이 루이 16세가 좋아하는 취미활동이 하나 있었습니다. 대장간에 들어가가지고 자물쇠를 만드는 거였어요. 자물쇠를 만들고 돌을 다듬고 특히 결혼을 하고 난 다음부터 더욱더 심해졌다고 합니다. 제가 예전에 이슬람에 대해서 강의를 한 적이 있었는데 이 이슬람의 창시자가 누굽니까? 무함마드죠. 무함마드도 결혼하고 난 다음에 어디에 들어갔다고요? 동굴로 들어갔다고 그랬죠. 이 남자 루이 16세 같은 경우는 결혼을 하고 난 다음에 어디로 들어갔다고요? 대장간으로 들어가셨어요. 선생님은 어디에 들어가셨어요? 아, 북으로 들어가셨어요. 선생님은 어디로 들어가셨어요? 아, 남자들은 왜 자꾸 결혼하며 자꾸 어느 곳으로 숨는지 모르겠습니다. 제가 살펴봤습니다. 이 남자는 왜 결혼을 하면서 대장간으로 자꾸 숨기 시작했을까? 루이 16세가 왕이 되기 전에 왕태자 시절에 14살의 마리 앙뚜아네트하고 결혼을 했었잖아요. 그죠? 당시에 첫날 밤은 공개된 장소에서 하게 되어 있습니다. 프랑스 왕실의 규칙이라면 규칙인 거죠. 출산 장면도 공개가 되고요. 보는 사람도 신분에 따라서 신분이 높은 사람은 가까이에서 볼수 있고 신분이 약간 떨어진 사람은 약간 멀리서 볼수 있고 이게 다 공개가 되어 있다는 거죠. 그리고 첫날 밤 합방하는 장면도 소수 몇 명의 공개가 되어 있다고 하죠. 14살, 15살 어린 신랑 신부가 첫날 밤에 공개가 됐습니다. 잘할 수 있을까요? 뭐를 잘할 수 있을까요? 잘 못했겠죠. 그죠? 이때 무의 16세가 첫날 밤에 하는 행동을 보고 귀족들이 굉장히 실망을 했다고 합니다. 앞으로 왕태자가 태어나기는 걸렸구나. 한참 뒤에나 태어나겠구나 라고 실망을 많이 했는데 정말 7년 동안 후계자가 태어나지 않는 겁니다. 당시 왕비의 역할이 뭐냐 하면 왕실의 후계자를 낳는 게 가장 큰 역할이었는데 그 당시에는 모든 자식이 없는 게 여자 때문이다. 왕비 때문이다. 이런 식으로 오해 아닌 오해가 쌓여지기 시작했다는 거죠. 그런데 루이 16세가 어떤 의사하고 상담했던 기록이 남아 있었는데요. 루이 16세가 드디어 자녀를 출산하게 되었는데 출산하게 된 결정적인 이유가 딱두 가지가 있었다고 합니다. 하나는 마리 앙뚜아네트의 오빠가 루이 16세한테 밤에 꿀팁을 전수해 줬다고 합니다. 역사 기록이에요. 제가 막 꾸며낸 얘기가 아닙니다. 그리고 루이 16세가 외과적인 시술을 받았다고 해요. 시술을 받고 난 다음에 드디어 결혼 7년 만에 아니군요. 결혼 8년 만이군요. 그러니까 1770년에 결혼했으니까 1778년에 첫 번째 딸을 드디어 출산하게 됩니다. 그리고 난 다음에 영거프 장남과 차남을 출산하게 되는 거죠. 그래서 딸이 앙뚜아네트하고 루이 16세 사이에 자녀는 총 4명입니다. 그 다음에 어떻게 운명이 전개되는지 지금 다음 살펴보도록 하겠습니다. 베르사유 행진이죠. 여기 있는 시민들을 보시면 누가 있습니까? 여성입니까? 남성입니까? 여성이죠. 이 베르사유 행진이 우리 세계사회에서 최초의 근대적인 여성 시위의 원조라고 얘기하기도 합니다. 근데 여기 자세히 살펴보면요. 남자도 있어요. 
중간중간에 보시면 여장을 한 남자들이 끼워져 있습니다. 왜냐하면 당시에 시위 대 진압을 여성들한테는 좀 약간 소프트하게 진압을 했었거든요. 그래서 남성들도 여장을 하고 시위에 참여했다고 합니다. 베르사유 행진이 왜 있었냐면 당시에 의식 6세가 인권선언에 사인을 하지 않는다는 거죠. 그러니까 사인을 더 요구를 하고 물값하고 빵값이 막 폭등되는데 이 당시에 가장 타격을 입었던 사람들이 누구냐 하면 바로 주부들이죠. 내 자신이 굶어 죽는 걸 보면 은그 엄마들이 참을 수가 없는 거죠. 여기에 보시면 여성들이 굉장히 건장함을 보시게 될 거예요. 특별하게 몇 명이 건장하게 보이죠? 여기 보면 은 포를 들고 가는 아주머님도 보이시죠? 특히 이 파리 시내에서 생선 가게를 하시는 아주머니들 있죠? 칼을 들고 생선 머리를 탁탁 자르고 있는 그런 생선 가게 하는 아주머니들이 특히 많이 참여를 했다고 해요. 그래서 건장하시는 아주머니들이 굉장히 많습니다. 이 대포를 끌고 몇 시간 동안 시위를 했으냐 하면 파리에서 왕이 있는 베르사유까지 6시간을 행진했다고 합니다. 그래서 여기 베르사유 궁전에 왔던 이 여성 시위대는 어떻게 했냐 하면 베르사유 궁전을 지키고 있던 이 근위병들을 아... 또 죽이게 만듭니다. 생선 목을 따듯이 근위병을 목을 따고 역시 또 창에다가 그 목을 끼웁니다. 끼워가지고 마리 앙뚜아네트 있는 침실로 달려가게 되죠. 마리 앙뚜아네트는 당시에 유이식육세에 있는 침실로 급히 도망을 갔다고 합니다. 그러니까 시위대가 베르사유 궁을 완전히 점령을 했는 거죠. 그래서 이 유이식육세하고 이 마리 앙뚜아네트를 파리로 끌고 갑니다. 실러리 궁이라 되어 있죠. 이 궁에다가 가두어 버립니다. 왕과 왕비를 이 틸러리 궁에다가 가두어 버리죠. 이 틸러리 궁 지금은 볼 수가 없습니다. 여기에 갇혀 있던 루이 1 6세와 마리 앙뚜아네트는 파리에서 시민들의 계속적인 감시 아닌 감시를 받게 되는 거죠. 그러면 여기 계속 있고 싶을까요? 어떻게 하고 싶어요? 탈출하고 싶죠. 드디어 탈출을 감행합니다. 이 사건이 굉장히 중요한 사건입니다. 바로 바렌 도주 사건이라고 합니다. 바렌 도주 사건. 이 바렌이 어떤 지역이냐면 여러분 아까 마리앙토아네트는 어느 나라 출신의 왕녀입니까? 오스트리아 출신이죠. 그래서 이 시위대를 피해서 갈수 있는 곳, 가장 안전한 곳이 어디라고 판단했을까요? 오스트리아라고 판단을 했겠죠. 그래서 오스트리아로 탈출하려고 했다는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐 하면 왕과 왕비가 탈출을 하는데 왕과 왕비만 탈출하는 게 아니죠. 그의 자녀들도 있고 그의 식솔들도 있고 그리고 이 마리 앙뚜아네트의 여러 친척들이 있을 거 아니에요. 한꺼번에 다 가야 되는데 짐을 사는데 시간이 굉장히 늦어졌어요. 그런데 이 마차 행렬을 보면 은 누가 봐도 왕과 왕비의 마차 행렬이에요. 너무 화려하고 너무나 대규모의 행렬이었다는 거죠. 그래서 어디에서 잡혔냐면 바렌에서 잡혔습니다. 바로 이 프랑스와 오스트리아의 접경 지역이죠. 이곳에서 잡히게 되었는데 이 잡히게 된 원인은 바로 루이 16세 때문이었습니다. 왜냐하면 마차 밖으로 얼굴을 빼꼼히 내밀었기 때문이죠. 만약에 이 마차 밖으로 얼굴을 빼꼼히 내밀지 않았다면 어쩌면 갈수 있었을지도 모릅니다. 그 당시에 이 마차 행렬을 세우고 여권을 검색하는 바렌 마을의 우체국장이 루이 16세를 알아봤다는 겁니다. 뭐를 보고 알아봤습니까? 당시에 이 프랑스의 주화에 루이 16세 얼굴이 새겨져 있다는 거죠. 이 주화랑 이 마차에서 빼꼼히 우체국장을 바라보고 있는 루이 16세하고 얼굴이 똑같다는 거죠. 이때 루이 16세하고 마리 앙뚜아네트가 도망가다가 잡혔다. 이런 내용이 국민의회에 전달되게 되고 이두 사람은 다시 파리로 압송되게 되죠. 파리로 압송되어서는 틸리리궁에 갈 수가 없어요. 이 틸리리궁을 습격하는 성남 민중들이 보이십니까? 이 민중들이 보이시죠? 왜냐하면 왕이 우리 국민들을 버렸다. 이런 식으로 성남 군중들이 인식하게 되는 거죠. 그래서 성남 민중들이 틸리리궁을 습격하고 난 다음에 자. 어디에 가둬버립니까? 바로 탕풀 앱 기사단 건물. 그러니까 탕풀 감옥이에요. 이 감옥에다가 마리 앙뚜아네트, 루이 16세 또 그의 자녀들을 다 가두어버립니다. 단두대로 가기 전까지 이 감옥에서 그들은 여생을 보내게 되는 거죠. 루이 16세가 단두대에 처형되는 장면입니다. 바로 혁명광장이죠. 콩코드라고 하기도 하고 콩코르드라고 하기도 하는데 이 혁명광장에서 루이 16세는 단두대에 이슬로 사라집니다. 저기 보면 루이 16세의 목을 들고 있는 혁명군의 모습이 보이죠. 루이 16세가 죽기 전에 이런 말을 했다고 합니다. 국민들이여 나는 죄가 없다. 요 한마디를 남기고 단두대의 이슬로 사라졌다고 합니다. 과연 여러분들은 누이 16세가 죄가 없다고 생각하십니까? 제가 했던 강연 중에서 리더의 성공 법칙이 있죠. 리더의 덕목 중에 하나가 유능함이 있어요. 그러니까 무능한 리더는 악이라는 거죠. 
과연 이 루이 16세는 죄가 없는지 여러분들이 다시 한번 살펴보시기 바랍니다. 오늘 단두대가 계속 많이 나올 건데요. 이 단두대에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 인민의 면도날이라고 불렸죠. 절칭이 인민의 면도날이었습니다. 이 단두대는 예전에는 굉장히 고급 참수형이에요. 보통 일반 평민들은 참수형을 당하지 못해요. 누구한테 참수형을 행하냐 하면 바로 귀족들이죠. 우리나라 같은 경우는 예전에 조선시대 때 어떤 식으로 반역자를 죽이게 되죠? 신체 발부는 수지 부모다. 신체를 굉장히 소중하게 여기기 때문에 보통 사역으로 처형을 하는데 이 서양 같은 경우는 보통 참수형을 내린다고 합니다. 바로 죽음의 평등이죠. 귀족도 참수형이지만 우리 평민들도 참수형으로 죽여달라. 이런 겁니다. 프랑스 혁명에서 상징한 게 뭐냐 하면 자유, 평등, 우애가 있잖아요. 그 중에 한 종목이 평등입니다. 죽음의 평등부터 지켜졌다는 거죠. 그러면 이 단두대가 만들어지기 전에 평민들은 어떤 식으로 처형을 당했을까요? 첫 번째, 화형이 있었죠. 또 뭐가 있습니까? 사지를 찢어 죽이는 거열형이 있습니다. 또 뭐가 있습니까? 교수형이 있습니다. 교수형에 처했을 경우에는 사람이 건방 죽지 않는다고 그래요. 한 3분, 5분 동안 숨이 붙어 있다고 하거든요. 그런데 가장 끔찍한 게 뭐냐 하면 도끼로 참수하는 거거든요. 그 당시에 이 도끼로 찍을 때 귀족들 같은 경우는 돈을 좀 주어가지고 좋은 망나니를 사기 때문에 단한 번에 참수를 할수 있는데 평민들 같은 경우는 날이 잘안 드는 도끼를 가지고 사람을 죽이게 되었거든요. 그래서 사람 목을 칠때한 3번, 5번 쳤다고 해요. 근데 그때까지 사람 숨이 살아남아 있다고 생각하면 굉장히 끔찍한 사형 도구 중에 하나였겠죠. 그래서 이 단두대가 이 당시 프랑스 혁명기 때 만들어졌다는 겁니다. 누구에 의해서? 바로 요탱 박사에 의해서 고안이 되었다 그러죠. 근데 이 단두대에 보시면 이 칼날이 비슷하게 되어 있죠. 요 아이디어는 누가 내온 고안이 바로 루이 16세가 냈다 그래요. 이 루이 16세가 취미 활동 중에 사냥이 있잖아요. 사냥을 하다 보니까 칼이 사슬일 경우에 더 목이 잘 잘리더라 라고 이렇게 충고를 해줬다는 거죠. 원래는 반달형이었는데 이렇게 사슬으로 된 겁니다. 그리고 이 칼의 무게가 무거우면 무거울수록 목이 잘 잘릴 수 있겠죠. 그래서 이 칼의 무게가 40kg 정도 됩니다. 2.3m의 높이에 있는 이 칼. 그래서 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되는 거죠. 과학적으로 말했을 경우에 이게 바로 단두대의 힘이라고 할 수가 있습니다. 근데 이 기요탱 박사가 이 단두대를 고안했을 경우에는 굉장히 사형수의 인권을 생각해서 고안을 했던 건데 이 당시 단두대에 의해서 프랑스 혁명기 때 1년 동안에 총몇 명이 목이 잘린 거 아니 1년 동안 1만 5천 명 정도가 목이 잘렸다고 해요. 가장 작게 잡았을 때가 1만 5천 명이었다고 합니다. 그래서 이 기요탱 박사는 굉장히 슬퍼했다고 해요. 왜냐하면 이 단두대가 자신의 이름 기요틴으로 불리기 때문에 다음에 마리 앙뚜아네트에 대해서 이야기를 한번 해볼까요? 어떻습니까? 되게 이쁩니까? 당시 이 올린 머리가 굉장히 유행이었다고 그러죠. 기족들 사이에서 그래서 올린 머리를 어떻게 하면 더 풍성하게 더 높이 올릴까? 기족 부인들이 경쟁을 했다고 합니다. 굉장히 애띤 모습의 마리 앙뚜아네트입니다. 그런데 이 마리 앙뚜아네트 그러면 은 사치와 욕망의 대명사처럼 되어 있는데 이 마리 앙뚜아네트를 가장 철부지 아이콘으로 각인시켰던 말이 뭐냐 하면 바로 빵이 없으면 케이크나 먹지 이런 말을 했다고 하죠. 그런데 정확하게 이 사람이 이렇게 했다는 기록은 없습니다. 이게 나중에 꾸며진 루머일 뿐이죠. 우리 15세의 왕비였던 어떤 왕비가 했다고 전해지기는 하지만 마리 앙뚜아네트는 했다고 전해지는 기록은 없습니다. 루머일 뿐이에요. 마리 앙뚜아네트 같은 경우는 어떤 별명을 가지고 있을까요? 첫 번째, 적자 부인이에요. 여러분 부인이 별명이 적자 부인이라 그러면 여러분은 행복하시겠습니까? 두 번째, 오스트리아 계집이죠. 요게까지는 그래도 참을만 합니다. 근데 혁명이 가열되면 가열될수록 별명이 점점 점점 험해져요. 마지막에 뭐가 있습니까? 오스트리아 암캐까지. 이런 별명이 붙여질 정도로 프랑스 혁명기 때이 마리앙 또한에뜨는 프랑스 민중들에 의해서 가장 매도되어졌던 적이었다는 거죠. 그러면 마리 앙뚜아네트의 인생에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 마리 앙뚜아네트 같은 경우는 합스부르크가의 왕녀였죠. 엄마가 마리아 테레지아예요. 오스트리아의 여제입니다. 오스트리아 여제였던 이 마리아 테레지아는 굉장히 아름다운 여제로 유명한데요. 자녀가 굉장히 많습니다. 마리 앙뚜아네트 같은 경우는 이 마리아 테레지아의 열 다섯 번째 자녀이면서 열한 번째 딸이었어요. 
그래서 여기 보시면 마리 앙뚜아네트 보이시죠? 이 그림에서 가장 작은 이 아이가 바로 마리 앙뚜아네트입니다. 당시에 이 유로 왕실에서는 어떤 결혼 동맹이 있었냐면 내가 이웃 나라와 동맹을 맺고 싶을 때는 자녀들끼리 뭐 하는 거? 결혼시키는 거. 그러니까 이런 게 있었다는 거죠. 그래서 이 마리아 테리지아 같은 경우는 자녀들이 굉장히 많잖아요. 특히 딸들이 굉장히 많았거든요. 굉장한 인적 자원을 많이 보유하고 있었다는 거죠. 주변에 외교를 하기 굉장히 좋다는 거죠. 이 나라하고 뭔가 내가 동맹을 맺고 싶을 때는 결혼을 시키고 또저 나라하고 동맹을 맺고 싶으면 또 얘하고 또 결혼시키고 그래서 이 유럽 왕실의 왕비나 공작 부인들은 대부분 마리아 테리지아의 자녀였다고 생각하시면 됩니다. 오스트리아 여행 가면 샘브룸 궁전이라고 있죠. 거기에 그래서 이 마리아 앙뚜아네트는 자랐다고 합니다. 이 합스부르크가 여인들은 마리아라는 이름을 가장 많이 달고 있습니다. 왜냐하면 성모 마리아의 이름이죠. 세리명을 보통 마리아라고 합니다. 그래서 마리아 테레지아 그리고 마리아 앙뚜아네트 뭐 이런 식으로 전부 다 마리아라는 칭호를 가지고 있어요. 두 번째, 마리아 앙뚜아네트를 이렇게 적자 부인 사치와 욕망의 대명사로 만들었던 사건이 있습니다. 그게 바로 다이아몬드 목걸이 사건이죠. 이 다이아몬드 목걸이 이런 거본적 있습니까? 한 200억 정도로 추산을 하고 있다고 그래요. 이 달몬드 목걸이 사건이 바로 마리 앙뚜아네트가 나락으로 떨어지게 되는 결정적인 사건이 된다는 겁니다. 여기 보시면 괴테가 나와 있습니다. 달몬드 목걸이 사건은 프랑스 영명의 소국이다라고 얘기를 합니다. 그러면 이 달몬드 목걸이 사건의 전문을 살펴보도록 하겠습니다. 이 달몬드 목걸이 사건의 전문은 이렇습니다. 저 왼쪽 상단에 보이시는 분 있죠? 이 사람이 누구냐 하면 바로 루이 15세입니다. 이 루이 15세 같은 경우는 굉장히 많은 애첩을 두는 사람으로 유명합니다. 루이 15세에 가장 사랑했던 애첩이 있습니다. 르사유 궁에 데리고 와서 살수 있을 정도로 루이 15세보다 오히려 이 사람이 더 유명할 걸 마담 디바리 부인입니다. 디바리 부인이라고 하는 이 애첩입니다. 이 목걸이는 원래 이 루이 15세가 애첩이었던 마담 디바리 부인을 위해서 보석상한테 부탁했다고 해요. 그런데 뜻밖의 루이 15세가 천년도로 갑자기 죽어버리는 거예요. 그래서 보석상 같은 경우는 만들어놨는데 어돈줄 사람이 죽어버린 거예요. 그래서 이걸 어떡하나 어떡하나 들고 있었겠죠. 이때 로왕추기경과 라모트 백작 부인이 나타났습니다. 이두 사람이 사건의 주모자였죠. 로왕추기경 같은 경우는 오스트리아 대사였습니다. 마리 앙뚜아네트의 고향이었던 오스트리아의 대사였는데 이 오스트리아 대사 시절에 이 마리 앙뚜아네트에 대해서 악소문이 담긴 팜플렛을 제작을 해가지고 많이 돌렸다고 해요. 그래서 이 마리 앙뚜아네트한테 완전히 찍힌 사람으로 어떻게 하면 내가 다시 마리 앙뚜아네트의 신임을 얻어가지고 관직을 얻을 수 있을까 그런 것만 고민을 했던 사람이죠. 그런 사람한테 누가 접근을 했습니까? 야 저는 이 라모트 백작 부인을 보고 깜짝 놀랐습니다. 이런 사기꾼도 없다. 정말 대단한 사기꾼이다. 어떻게 이 백작 부인이 이 목걸이 사건을 조작하는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이 라모트 백작 부인이 오왕 추경영한테 접근을 합니다. 당신이 마리 앙뚜아네트의 시인을 얻고 싶다고 마리 앙뚜아네트는 이 다이아몬드 목걸이를 가지고 싶어해. 원래 이 다이아몬드 목걸이를 이 마리 앙뚜아네트한테 팔려고 했으나 마리 앙뚜아네트가 거부했다고 해요. 우리 왕실의 적자가 심해가지고 내가 이 목걸이를 살 형편이 아니다. 내가 있는 것도 많다. 이것까지 내가 보석 창구에 둘 필요는 없다. 이러면서 거부를 했다고 해요. 그래서 어떡하나 어떡하나 하고 있는데 이 라모토 백작 부인이 로왕추기관한테 접근을 했죠. 거짓말을 합니다. 왕비가 내한테 연락이 왔다. 다시 이 목걸이를 가지고 싶어 한다. 네가 만약에 이 목걸이를 마리 앙뚜아네트한테 준다면 이 앙뚜아네트 왕비는 당신한테 신임을 보낼 것이다. 이렇게 말을 했다는 거죠. 그러고 난 다음에 이 라모토 백작 부인이 로왕추기경을 베르사유 궁전으로 보냅니다. 그래서 비너스상 앞에서 마리 앙뚜아네트를 만나게 했어요. 마리 앙뚜아네트는 당시 로왕추기경한테 당신이 내한테 목걸이를 주겠다고 좋아. 그럼 당신한테 관직을 주겠다. 이렇게 말을 했다는 거죠. 그런데 거기 베르사유 궁전 비너스상 앞에 나타났던 사람은 마리 앙뚜아네트가 아니고 가짜였다는 거죠. 라모트 백작 부인이 당시 창녀 니콜, 이 니콜을 마리 앙뚜아네트처럼 변장을 시켜가지고 연극을 시켰다는 겁니다. 그래서 이 로왕 추기경은 깜빡 넘어갔다는 거죠. 누구나 이렇게 다 속을 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 그래서 이 라모트 백작 부인이 보석상한테는 마리 앙뚜아네트가 이 보석을 주문했다. 내가 전달해 주겠다. 그래가지고 이 다이아몬드 목걸이를 받고 
로왕 추기경한테 네가 대금 결제를 해줘야 되겠다. 내가 전달해 줄게. 내한테 달라. 그러니까 돈도 받고 목걸이도 받았다는 거죠. 그러고 난 다음에 어떻게? 도망을 가버렸다는 거죠. 그런데 이 사건이 어떻게 알려졌냐 하면 당시 이 보석상이 대금 결제를 받기 위해서 베르사유 궁전에 청구를 했는데 마리앙도 안 해도 나는 그거 산적 없는데 이렇게 됐다는 거죠. 그래서 사건의 전무가 밝혀져가지고 라모트 백작 부인을 잡아들였죠. 로왕 추기경 같은 경우는 중간에 속았기 때문에 이 사람 무죄 석방이 되었고 라모트 백작 부인은 감옥에 종신 금고용 가두어 놨는데 더 재밌는 것은 이 사람 탈출을 했다는 겁니다. 감옥을 탈출을 해가지고 이웃 나라로 도망을 갔다는 거예요. 대단하지 않습니까? 뒤에 어떤 일이 일어나냐면 라모트 백작 부인의 남편이 대신 그 형을 살게 돼요. 옛날에 프랑스에서는 형을 살면 은 감옥에 그냥 가둬 놓지 않습니다. 레이미제랍을 보면 은그 장발장이 갤리슨에 보내가지고 노를 젓게 되죠. 그죠? 그래서 나모트 백작 부인의 남편은 어떻게 되냐 하면 감옥에 종신형으로 갇혀 있다가 부인 대신에 갤리슨에 가가지고 노를 젓게 된다는 거죠. 대신에 이 나모트 백작 부인 같은 경우는 타국으로 도망을 가가지고 또 회고록을 작성합니다. 목걸이를 받았던 사람은 진짜 말이 앙뚜아네트가 맞다 그러면서 그래서 이 프랑스 시민들은 오히려 라모트 백작 부인의 말을 점점 더 믿게 된다는 거죠 그러니까 말이 앙뚜아네트가 완전히 프랑스 시민들의 눈밖에 나게 된 결정적인 계기가 된 사건이 바로 이 달몬드 목걸이 사건이었습니다 근데 왕비는 어떤 사람이었냐면 오히려 소소한 걸 좋아했습니다 베르사유 궁전이라는 게 화려한 감옥이었거든요 화려한 감옥이었는데 이 푸티 트리안용 같은 경우는 결혼을 하면서 루이 16세한테 받았던 별장이었어요 굉장히 소박하죠 여기에서 소소하게 아이들하고 뛰놀았던 그런 왕비가 바로 마리오 앙뚜아네트였다는 거죠 마리오 앙뚜아네트의 자녀들입니다 이 그림을 보면서 어떤 그림이 상상이 되지 않습니까 로네상스 그림 중에서 라파엘로의 성모상 있죠 그 성모의 모습하고 굉장히 흡사하지 않습니까? 이게 바로 세계사에 남을 수밖에 없는 가장 정치적인 그림이라고 해요. 왜냐하면 적자 부인이라고 굉장히 더 쉬워져 있기 때문에 브로봉 왕실에서 안 되겠다. 그림을 하나 그려야 되겠다. 굉장히 자녀를 사랑하고 가정적인 여성으로 이 마리 앙뚜아네트를 미화시켰던 그림이죠. 자녀가 지금 세명 있죠. 그죠? 원래 제가 네 명이라고 했는데 세 명밖에 없습니다. 원래는 저기 보면 요란 속에 막내딸 소피가 들어있어줘야 돼요. 근데 이 그림을 완성했을 때그 소피가 결핵으로 또 죽게 돼버린 거예요. 그래서 나중에 그 아이를 이 그림에서 지웠다고 합니다. 그래서 세계사에서 진짜 굉장히 정치적인 그림으로 마리 앙뚜아네트를 미화하는 그림으로 굉장히 유명한 그림입니다. 마리 앙뚜아네트하고 큰딸 마리 테레즈고요. 프랑스 혁명 때 죽게 되는 루이 사리입니다 루이 17세라고 하죠. 근데 나머지 두 명은 어떻게 되었을까요? 한번 볼게요. 전체 네명의 자녀 중에서 첫째 마리 테레즈 마리 가장 오래 삽니다. 72세까지 살게 되죠. 샤를 10세의 아들인 앙물람 공작과 결혼을 해가지고 72세까지 살게 됩니다. 다음에 루이 조제프 1789년 그러니까 혁명 이 일어났던 그해 산부의 소집 한달 전에 사망했던 그 장자가 바로 루이 조제프였습니다. 다음에 아까 루이 사르리였죠. 그렇죠? 1795년 그러니까 혁명 이후에 죽게 되는데 엄마 마리 앙토아네트가 죽고 난그 이듬해에 죽게 되는데 임파성 결핵으로 사망합니다. 이 루이 사르를 루이 17세라고 하기도 하는데 아, 얘가 굉장히 불쌍하게 최후를 마감하게 됩니다. 혁명군이 어떻게 하냐면 이 루이 17세를 구두 수송관한테 교육을 맡깁니다. 그래서 매질을 당하게 되었다는 거죠. 매질과 학대로 굉장히 스트레스를 받게 되고 부모님이 다 형장의 이슬로 사라지자 스트레스로 결핵으로 죽게 되는 사람이 루이 17세였습니다. 그리고 아까 1787년에 사망했던 막내딸 소피 같은 경우 이 마리 앙토아네트 같은 경우는 살아 생기는 두 명의 자녀가 죽이는 모습을 보게 되었죠. 그죠? 그래서 엄마 마리 앙뚜아네트 같은 경우는 굉장히 비운의 엄마가 아니었을까라고 생각이 되는 겁니다. 마리 앙뚜아네트가 마차에 태워져 끌려가는 모습인데요. 자크루이 다비드라 그래가지고 지난달에 제가 나폴레옹의 대관식 그림을 보여준 적이 있는데 그 화가가 그렸던 그림이에요. 마리 앙뚜아네트 마지막 모습이었습니다. 머리가 짧게 잘려져 있죠. 단두대를 가기 전에 머리를 잘랐던 그런 모습이었습니다. 왠지 숙연해지지 않습니까? 자, 마리 앙뚜아네트가 죽기 전에 모습을 그렸던 장면이었습니다. 지금 현재 이 마리 앙뚜아네트하고 루이 16세는 어디에 있냐면 프랑스 왕실의 묘지 생드리 성당에 있습니다. 이 루이 16세가 먼저 죽고 난그 다음에 마리 앙뚜아네트가 단대에 죽었기 때문에 시신을 마구 던져놨다고 해요. 던져놔가지고 시신을 찾을 수가 없었는데 1815년이 되었어요. 이 루이 16세하고 마리 앙뚜아네트의 시신을 찾았다고 해요. 찾을 때 결정적인 증거가 되는 게 뭐였냐면 하프스부르크 왕실의 특징적인 신체 조건이 있습니다. 바로 주걱턱이었어요. 
아리 앙토네트의 그림을 제가 보여줬는데 그것도 약간 뽀샵이 된 거죠. 이 왕실은 근친간에 결혼을 했기 때문에 이 주걱턱이 계속 유전이 된다고 그래요. 그래서 그 턱을 보고 아, 이 마리 앙토네트다 라고 알았다는 거죠. 그래서 이 생드린 성당에 묻혀지게 되었는데 이 중앙에 보시면 이게 관두 개가 있습니다. 루이 16세의 관이 있고 마리 앙토네트의 관이 이 속에 있습니다. 그리고 그 안에 보면 은 루이 16세의 마리 앙토네트의 조각상도 보이시죠? 자, 다음에 공안위원회를 이끌면서 모든 혁명에 반대하는 사람을 단두대로 보냈던 사람이 누굽니까? 변호사 출신의 로베스 빌이었습니다. 이 사람도 역시 어디로 갔습니까? 바로 단두대로 가게 되었죠. 여기 보시면 로베스 피에르가 수레에 앉아서 처형을 기다리고 있습니다. 그러니까 손수건을 여기 입에 대고 있죠. 그죠? 처형을 기다리고 있는 로베스 피에르의 모습이었습니다. 이렇게 해서 혁명은 로베스 피에르의 죽음과 동시에 반동이 오게 되는 거죠. 테르미도르의 반동이라고 하는데 반동이 오게 되고 혁명은 서서히 저물게 됩니다. 오늘 여러분들이 프랑스 혁명을 전체적으로 보시게 되었는데 이 프랑스 혁명을 살펴보면서 여러분은 어떤 생각을 하셨습니까? 현자의 애공편에 보시면 통치자는 배와 같고 백성은 물과 같아서 물은 배를 안전하게 항해하도록 할 수도 있지만 배를 침몰시켜 버릴 수도 있다. 뭔가 뜨끔하지 않습니까? 지금 위종자들을 보면 굉장히 뜨끔할 겁니다. 그래서 우리가 이런 마음을 갖고 항상 살아야 되는데 훈자의 애공편을 가장 열심히 실천했던 사람이 누구냐 하면 바로 이 정관의 치를 완성했던 당나라의 태종 이세민이었습니다. 이세민은 이 순자의 애공편을 항상 마음속에 품고 있었다고 그래요. 그러니까 백성을 무서워할 줄 알았던 사람이죠. 백성을 무서워하면서 정관의 치라는 이런 치세를 만들어냈던 사람이 바로 이세민이었습니다. 저는 혁명은 커피라고 생각합니다. 혁명 커피입니다. 왜냐하면 이 커피의 속성이 뭐예요? 각성이죠. 각성을 해야지만 혁명이 가능하다는 겁니다. 저는 혁명을 수업할 때마다 남편하고 부부싸움을 해요. 혁명을 공부할 때마다 제가 각성을 하기 때문이죠. 나의 현재 인권에 대해서. 그래서 제가 프랑스 혁명을 방해를 한다고 준비를 하다 보니까 남편이 옆에서 두려워하고 있는 게 보였었어요. 자기 아내가 또 각성을 하면 어떡할까 싶어가지고 지금 열심히 설거지하고 있는 우리 남편이 지금 이걸 보고 있어줘야 될 건데 이 프랑스 혁명을 통해서 각성 이게 두드러지게 보이는데 여러분 혹시 프랑스를 여행하시게 되면 카페 거리가 굉장히 많죠. 혹시 선생님은 여행을 좋아하시는가 가보실 수도 있겠네요. 그죠? 이 카페의 원조. 프랑스 최초의 카페입니다. 여기가 어디냐면 러 프로코프라는 카페입니다. 여기 보시면 프로코프라고 적혀있죠. 신스 1686년이에요. 1686년부터 현재까지 이어져 오고 있는 게이 프로코프라는 카페입니다. 원래 이 프랑스는 카페 이전에 살롱이 있었죠. 살롱 문화가 있었습니다. 바로 사교의 장이었고 토론의 장이었습니다. 이곳에서 정치를 비판했다는 거죠. 이르 프로코프를 이용했던 사람, 여러분 중에서 아는 사람이 굉장히 많습니다. 계몽사상가 중에서 볼테르가 있었고요. 루소가 있었고요. 몽테스케이도 있었습니다. 나폴레옹도 이곳을 이용했다고 해요. 그리고 이 미국의 헌법을 기초했던 사람이 누구냐 하면 벤자민 프랭클린입니다. 이 벤자민 프랭클린이 이 카페에서 미국 헌법을 초안을 잡았다고 해요. 그만큼 영성이 높은 곳이 바로 프로코프입니다. 여러분도 오늘 굉장히 긴 시간, 굉장히 힘들었을 건데 커피와 같이 각성의 힘을 가지고 인권에 대해서 생각 한번 해보시고 자유와 평등 그리고 이 프랑스 혁명에 남겨놓았던 우애의 가치에 대해서 한번 생각해보시는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 감사합니다.